Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apna deir shobai ke shago tum jana chhi. Mabkathi aaj ke video chhe. Amader aaj ke video er bishoy. Shatashay Ramjane ki kador raat. Nidhishtu kono raat ke lai ladun kothi shibe shunishit kora ki shombo. Kora na hadis eba pare ki bolle. তুর কদর বা ভাগ্য রজনীতে ইবাদত করার মহান ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে আমাদের মহান প্রতিপালক উল্লেখ করেছেন যে এই রজনী হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরে নামাজ পড়বে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ माफ করে দেয়া হবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন নিশ্চয় আমি এটি নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরে তোমাকে কিসে জানাবে লাইলাতুল কদর কি লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম সেরাতে ফেরেশতারাও রূহ তা জিব্রাইল তাদের রবের অনুমতি ক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করেন শান্তি ময় সেই রাত ফজরের সূচনা পর্যন্ত সূরা আল কদর আয়াত 1 থেকে 5 আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরে নামাজ পড়বে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ माफ করে দেয়া হবে সহিহ বুখারী 1901 ও মুসলিম 760 হাদিসে ঈমান সহকারে কথার অর্থ হচ্ছে এই রাতের মর্যাদা ও বিশেষ আমল শরীয়ত সম্মত হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আর প্রতিদানের আশায় কথার অর্থ হচ্ছে নিয়তকে আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ করা কোন রাতে লাইলাতুল কদর তানি আলেমদের সে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে ফাতুল বারি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই সংক্রান্ত অভিমত 40 টির উপরে পৌঁছেছে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক মত হলো লাইলাতুল কদর রমজান মাসের শেষ দশকের কোন এক বিজর রাত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন রমজানের শেষ দশকের বিজর রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো সহিহ বুখারী 2017 ও সহিহ মুসলিম 1169 তবে শব্দ চয়ন ইমাম বুখারী ইমাম বুখারী এই হাদিসটি শিরনামে লিখেছেন রমজানের শেষ দশকের বিজর রাত লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান এই রাতটি গোপন রাখার পেছনে রহস্য হলো মুসলমানদেরকে রমজানের শেষ দশকের রাতগুলো ইবাদত বন্ধগি দোয়া জিকিরের উপর সক্রিয় রাখা একই রহস্যের কারণে জুমার দিন যে সময়টিতে দোয়া কবুল হয় তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি এবং একই কারণে আল্লাহর ওই 99টি নাম সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি যে নামগুলোর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যে ব্যক্তি নামগুলো গণনা করবে অর্থাৎ মুখস্থ করবে এবং এর অর্থ বুঝবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে সহিহ বুখারী 2737 ও সহিহ মুসলিম 2677 হাফেজ ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন তার বক্তব্য অর্থাৎ ইমাম বুখারীর বক্তব্য পরিচ্ছদ রমজানের শেষ দশকের বিজর রাতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান এই শিরোনাম থেকে লাইলাতুল কদর রমজান মাসে হওয়া রমজান মাসের শেষ দশকে হওয়া এবং শেষ দশকের বিজর কোন রাতে হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে সেটি কোন রাত এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না এই সংক্রান্ত হাদিসের বর্ণনাগুলো একত্রিত করলে এতটুকু প্রমাণই ফুটে ওঠে ফাতুল বারি অধ্যায় 4 207 তিনি আরো বলেন আলেমগণ বলেন এই রাতটির নির্দিষ্ট তারিখ গোপন রাখার পিছনে হিকমত হলো মানুষ যেন এই রাতের মর্যাদা লাভের জন্য চেষ্টা সাধনা করে নির্দিষ্ট তারিখ জানা থাকলে মানুষ শুধু নির্দিষ্টভাবে সেই রাতে ইবাদত বন্দেগি করত একই ধরনের ব্যাখ্যা জুমার দিনের দোয়া কবুলের সুনির্দিষ্ট সময় গোপন রাখার ব্যাপারে ইঙ্গিত পূর্বক করা হয়েছে ফাতুল বারি অধ্যায় 4 267 পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় কারো পক্ষে নির্দিষ্ট কোন রাতের ব্যাপারে এই নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয় যে এটি লাইলাতুল কদর বিশেষত যখন আমরা জানি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি কোন রাত তা সুনির্দিষ্টভাবে উম্মতকে জানাতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরে তিনি জানিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলা এর জ্ঞান উঠিয়ে নিয়েছেন উহাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে খবর দিতে বের হলেন এই সময় দুজন মুসলমান ঝগড়া করছিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমি আপনাদেরকে লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে অবহিত করতে বের হয়েছিলাম কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হওয়াতে সে জ্ঞান উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আশা করি এই উঠিয়ে নেওয়াটা আপনাদের জন্য বেশি ভালো হয়েছে আপনারা সব তম তথা 27 নবম তথা 29 এবং পঞ্চম তথা 25 তম তারিখে এর অনুসন্ধান করুন সহিহ বুখারী 49 ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলমগণ বলেন রমজান মাসে নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য সুস্পষ্ট দলিলের প্রয়োজন তবে অন্যান্য রাতের চেয়ে শেষ দশকের বিজর রাতগুলোর জন্য কোন একটিতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর এর মধ্যে 27 তম রাতের হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি বিভিন্ন হাদিস থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই বিষয়টি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি ফতোয়া লাজনা আদ্দামিয়া ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্র অধ্যায় 10 এবং 413 তাই একজন মুসলিমের নির্দিষ্ট কোন রাতকে লাইলাতুল কদর হিসেবে চিহ্নিত করে নেওয়া উচিত নয় কারণ এতে করে এমন বিষয় নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় আসলে যে বিষয় নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভবপর নয় এবং এতে করে ব্যক্তি নিজেকে প্রভূত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করার সম্ভাবনা তৈরি হয় হতে পারে লাইলাতুল কদর 21 তম রাত অথবা 23 তম রাত অথবা 29 তম রাত তাই কেউ যদি
ময় রাতের ফজিলত হারাবেন সুতরাং একজন মুসলিমের উচিত গোটা রমজান জুড়ে আনুগত্য ও ইবাদতের কাজে সর্বোচ্চ সাধনা চালানো আর শেষ দশকে আরও বেশি তৎপর হওয়া এটি নবী সাল্লাহ আলহাসাল্লামের আদর্শ আহেরাদি আল্লাহ তালহ থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন রমজানের শেষ দশ রাত্রি শুরু হলে নবী সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম কোমর বেঁধে নামতেন তিনি নিজে রাত জাগতেন এবং তার পরিবার বহুকে ইবাদতের জন্য জাগিয়ে দিতেন সহি বুখারি দুই ও সহি মুসলিম এগারোশো নিশ্চয় আল্লাহ তালা সর্বজ্ঞ এবং মহাজ্ঞানী তিনি আমাদেরকে লাইলাতুল কদরে সঠিকভাবে ইবাদত করার তফিক দান করুন আমি এই ভিডিওটি সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থেকে থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না আর অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার পরিচিত মানুষদের সাথে শেয়ার করে সকলকে জানার সুযোগ করে দেবেন আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন আমিন